அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து படிகி தாளக பஸ்பம் படிகி தாளக பஸ்பம்னால் படிகாரமும் தாளகமும் சேர்த்து செய்கிற பஸ்பம் இது வைத்திய பெருங்குரல் அப்படின்ற நூலில் இருக்க பாகம் தான் அது நம்ம தாளகத்தில் பல மருந்து போட்டிருக்கோம் இது இது ஒரு வேறு முறையில் ஒரு மருந்து புத்தகத்தோட தலைப்பு கைகண்ட அனுபவ வைத்திய பெருங்குரல் அதில் பஸ்ப படலம் இருக்கு அதில் தான் இந்த தாளக பஸ்பம் வருது ஒரு குடுவைக்குள் படியாட துளை போட்டு நடுவில் தாளகத்து வைத்து மேலகள் மூடி சீலை செய்து பரிந்து எருவில் புடமிட பஸ்பமாக எடுக்க மஞ்சள் நர்மலே நுணுக்கி வைத்து கொண்டு சிறியவர் முதல் பெரியவர் எல்லாத்தையும் கொடுக்கலாம் ஈலை இருமல் காசம் சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய் எல்லாத்துக்கும் தான் வேலை செய்யும் இது ஆக்சுவலாக தாளகம் சரியாக முடியாட்டி உடம்ப வந்து ஊத வைக்கும் அப்படி இந்த மருந்து வந்து அப்படி பண்ணாது அருமையான மருந்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் அது அப்படின்னு அளவு எதுவும் போடலை நம்ம செஞ்சு அவங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன் ரெண்டு தோலா அதாவது இருபத்தி நாலு கிராம் எடுத்துக்கணும் சுற்றி செய்த தாளகம் தாளக சுற்றின்றது வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளை உடச்ச தாளகத்தை ஒரு துணியில் முடிஞ்சு கீழ் மேல் கல் சுண்ணாமல் வச்சு கொதிக்கிற வெந்நீரை அதில் ஊற்றி எடுக்கணும் இப்படி ஏழு தடவை செய்யணும் அப்படி ஏழு தடவை செஞ்சு உலர்த்தி எடுத்த தாளகத்தை பத்து மடங்கு சீனாக்காரம் அதாவது இரநூத்தி நாற்பது கிராம் சீனாக்காரம் உரலில் போட்டு இடித்து மிக்சியில் அரைச்சி பவுட்ரு ஆக்கி ஒரு சொம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மண் களையத்தில் நூற்றி நாற்பது கிராம் சீனாக்கார பொடியை போட்டு அதுக்கு மேலே அந்த இருபத்தி நாலு கிராம் சுற்றி செய்த தாளத்தை வச்சு மேலே நூற்றி நாற்பது கிராம் சீனாக்காரத்தை போட்டு சீலை பண்ணுறது இதுதான் படத்துக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டியது இப்போ இரும்பொருளில் போட்டு இடித்த சீனாக்காரத்தை மிக்சி ஜாரில் போட்டு மறுபடியும் அரைக்கிறேன் அரைச்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து மொதல் வந்து அந்த களையத்தை டேர் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நூற்றி நாற்பது கிராம் எடை போட்டு போடுறோம் சீனாக்காரம் அரைச்சது இருக்குது மிக்சி ஜாரில் இதை எப்போ அதுக்குள்ளே போடுறோம் கொஞ்சம் இடை முன்ன பின்னாடி இருந்தாலும் ஒன்றும் குற்றம் கிடையாது ஏன்னா படியார உருவினதும் தாளகம் வந்து அடியில் போயிடும் அது மேலே இல்லை நடுவில்லாம் இருக்காது என்ன இப்போ புடத்துக்கு வைக்கிறோம் அடுப்பில் இருக்கிறா இருந்தால் ஓரளவுக்கு படியாரம் பூத்ததுக்கப்புறம் வைக்கலாம் இது புடத்துக்கு போகிறனால நம்ம எதுவும் பக்கத்தில் போய் எந்த ஒரு மாற்றமும் செய்ய முடியாது அதனால் நம்ம நடுவில் வைக்கிறதுனால நம்ம நூற்றி நாற்பது கிராம் போட்டுட்டு அதுக்கு நடுவில் அந்த இருபத்தி நாலு கிராம் தாளத்தை வச்சு மேலே மறுபடியும் அந்த சீனாக்கார தூளை போடுறோம் இது ஒரே கட்டியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் ஒரே கட்டியாக வச்சுக்கலாம் நான் சுற்றி சேட்ட சின்ன சின்ன பீஸாக தான் இருந்துச்சு அதனால தான் அதை அப்படி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரே கட்டி முழு கட்டியாக இருந்தாலும் முழு கட்டியாக வச்சுக்கலாம் அது தாளத்தை மறுபடியும் சின்னக்கார தூளை வச்சு மூடுறோம் முழுதும் கொட்டியாச்சு இப்போ அந்த களையத்தை வந்து சாய்க்காம அந்த அது சீலை பண்ணும்போது எக்காரத்தை கொண்டு சாய்ச்சிடக்கூடாது அப்புறம் அது சீனாக்காரம் வந்து ஒதுங்கிடும் தாளை வந்து வெளியில் மேலாப்பில் வர மாதிரி ஆயிடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை தலைகளை சாய்ச்சிடாமல் இல்லை ரொம்ப சைடில் படுக்க வைக்க வசமாக வைக்காமலையோ நம்ம சீலை செய்யணும் அது சரியான ஒரு மேலங்கள் மூடி வச்சுக்கணும் இப்போ அந்த சின்ன சொம்புக்கும் மூடிக்கும் இடையில் கேப் போட்டுறாத மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டர் பேரிஸ் அது போடுறோம் அதுக்கப்புறம் சீலை பண்ணுறோம் அதை கொஞ்சம் திக்காக குலைச்சிக்கிட்டு அது மொதல் அதை போட்டு அந்த ரெண்டு வாயு சேர இடத்துல காற்று போகாத மாதிரி நல்லா மொதல் ஒரு சீல் பண்ணிடணும் 
அதன் பிறகு நம்ம துணி சீலை பண்ணுறோம் அது ஒரு மூன்று சுற்றாவது சுற்றி வரணும் அந்த ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து முடிகிற இடம் வரைக்கும் மூணு சுற்று வரணும் அப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டா பெரிசு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா இது பண்ணும் இப்போ கொஞ்சம் உலர வைக்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மணி நேரம் இருந்தால் போதும் அதிலே காஞ்சிடும் இப்போது குக்குடை புடம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நம்ம எரு சிறு சிறுசாக இருக்கனால நான் வந்து இப்போ ஒரு நாற்பது எருவில் புடம் வைக்கிறேன் ஏன்னா முதல் சட்டி சூடாகணும் அப்புறம் உள்ளே இருக்க படிகாரம் அதாவது தர்மக்குள் மாதிரி மாறணும் ட்ரை ஆகணும் அப்புறம் தான் மறந்து முடியும் அதனால் பத்து எருன்றது நம்ம களையமாக அகலான்னு பார்த்துக்கணும் சின்ன கிளியாஞ்சிட்டி விளக்கேற்ற கிளியாஞ்சிட்டியில் வச்சு பண்ணோம்னா பத்து வராட்டி போதும் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கிராம் ஒரு ஆய ஒரு கிலோ கிட்ட இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வெப்பம் போகிற மாதிரி இருந்தது நம்ம தான் கொஞ்சம் யூகிச்சு பண்ணணும் எரு வந்து அந்த குடுவைக்கு அருகில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி எருவை வந்து ரெண்டாக உடச்சு அதை அப்படி வைக்கணும் போக போக எருவோட மட்டம் வந்து கூம்பு மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் வரணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து சரியாமல் இருக்கும் இப்படி அந்த நாற்பது எருவை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கற்பூரம் வச்சு அதை பற்ற வைக்கிறோம் கோடை காலத்தில் மழை பெய்ய போகிறதுனால சாயங்கால நேரத்தில் புடவை வைக்க கஷ்டமாக இருக்குது புடவை வச்சோம்னா மிட் நைட்டில் வந்து புடத்தை எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடுது அதனால் வந்து மழைக்கு இது பண்ணிவிட்டு தான் பகல்லேயே புடவை வைக்கிறோம் இப்போ கற்பூரம் வச்சு கொளுத்தி விட்டாச்சு நல்லா எரு காஞ்சிருந்தால் உடனே பிடிச்சிடும் ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே மறந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ படம் வந்து நல்லா எரியுது படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க அந்த கலையை தடுக்கிறோம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சீனாக்காரன் வந்து தர்மகுள் மாதிரி பூத்துருக்கும் நுர மாதிரி வந்து அடங்கியிருக்கும் இப்போ மருந்து வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் களையத்தில் வந்து சூடு போகலை இருந்தாலும் அதை துணியை வச்சு ஒரு கம்பியை வச்சு நம்பி உள்ளே இருக்க பொருளெலாம் வெளியே எடுக்கிறோம் இல்லை வெள்ள நிறமாக இருக்கிறது வந்து வந்து படிகாரத்தோட பொறிச்ச தூள் மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கிறது தான் தாளகம் அதை அடியில் ஒட்டியிருக்கு பாருங்கள் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் சட்டி உடஞ்சிடாத மாதிரி நம்ம வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த ஒரு சட்டி உடையாமல் இருந்துச்சுன்னா பல தடவை இதுலேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கருஞ்சகப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ரொம்ப ரெட் கலரில் இருக்கிற அந்த இதுதான் வந்து தலகத்தோட தனி பீஸு இப்போ இப்படியாக கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த வெள்ள நேரத்தை நீக்கி மஞ்சள் ஆரஞ்சு சகப்பு இருக்கிறதா ஒன்றா சேர்த்து கல்வத்தில் போட்டு நல்லா அரைக்கிறோம் அதை வந்து நேரம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது வெறும் சேப்பு கலர் இருக்க மாதிரி அரைக்க 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 நைஸ் ஆகி எல்லோ கலர் வந்துடும் இப்படி வந்து நல்ல மஞ்சள் நிறமாக வெளிர் மஞ்சளாக வர்ற வரைக்கும் அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ அரைக்க அரைக்க வரணும் வந்து நல்லா மாறும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் கடைசியில் ஆரஞ்சு அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் முழுசும் வந்துடும் ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும் இந்த நேரம் வரைக்கும் அரைக்கணும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் அரைச்சா தான் அப்படி ஆகும் நம்ம இருபத்தி நாலு கிராம் வச்சோம் நமக்கு இந்த மருந்து கிடச்சது வந்து இருபது கிராம் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த கல்வம் ஃபுல்லாக மஞ்சளாக ஒட்டியிருக்கு அந்த மருந்து நம்ம வந்து இதை அப்படியே மருந்து எடுத்து கழிவுற வேணாம் அதுக்கப்புறம் அந்த படிகாரம் தனியாக இருக்குது பாருங்கள் தூள் அதை தனியாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த பூத்த படிகாரத்தை இதே கல்வத்தில் போட்டு மறுபடியும் அரைக்கிறோம் அரைக்கும்போது அதுவும் மருந்தாகும் அது எதுக்கு வேலை செய்யணுன்னா அந்த படிகாரம் வந்து நீர் ஒழுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய சிறுநீரில் 
விந்து போகிறது வெள்ளப்படுதல் இருக்குது அதுக்கு கொடுத்தோம்னா அது வேலை செய்யும் அதனால் அதையும் தனியாக இது பண்ணிக்கோங்க இந்த படிகாரத்தை எப்படி சேர்த்தா இருக்கின்றதை அடுத்து காட்டுறேன் இப்போ தாளத்தை நல்லா அரைச்சாச்சு ஒரு புட்டியில் போட்டாச்சு இப்போ உங்களுக்கு எடை போட்டு காட்டுறேன் எவ்வளோ எடை வருது அப்படின்னு இருபத்தி நாலு கிராம் போட்டோம் இப்போ அந்த டப்பா வச்சு டேர் பண்ணியாச்சு டப்பா ஒம்பது கிராம் இருக்கும் அதை டேர் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது மொத்தம் இருபத்தொம்பது கிராம் போயிடுச்சு இப்போ டேரை கழித்து பார்த்தோம்னா இருபது கிராம் இருக்குது இதை அந்த பாகம் இன்னும் சொல்ல போனால் நாலு கிராம் அந்த படிகாரத்தோடு தான் ஒத்தி ஒட்டி இருக்குது அதனால் எடை குறையாமல் தாளை கட்டின மாதிரி தான் கணக்கு அந்த படிகாரம் திருமாக்குள் மாதிரி இருக்கிறது உள்ளே போட்டு மிக்சியில் ஓட விட்டு அரைச்சதும் கல்ல பவுடர் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கழுவத்தில் போட்டு அரைச்சிட்ருக்கோம் நல்லா வந்து சதாவரி சோறு மாதிரி இல்லாட்டி கூக நீர் மாதிரி அந்த கலரில் இருக்குது பார்க்க நல்லா மிருதுவாக இருக்கும் இதை அரைச்சி புட்டியில் அடிச்சுக்கணும் இது வந்து நூற்றி ஏழு கிராம் இருக்குது அது வந்து இருபது கிராம் இது வந்து நூற்றி ஏழு கிராம் நம்ம மொத்தம் வந்து இரநூத்தி நாற்பது கிராம் படியாரம் வச்சோம் இருபத்தி நாலு கிராம் தாளகம் வச்சோம் இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கிராம் இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு கிடச்சது வந்து படிகாரம் வந்து நூற்றி ஏழு கிராமு தாளகம் வந்து இருபது கிராம் கிடச்சிருக்கு ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது இந்த படிகார பொறுப்பாக இளநீ மோர் வெண்ணெய் நெய் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்லாம் இதையும் காற்று போகாத புட்டியில் அடைச்சி பத்திரமாக வச்சுக்கணும் இது தாளக வந்து பத்து பர்சன்ட்டு மீதி தொண்ணூறு பர்சன்ட் படியாரம் இருக்கிற டப்பா இதான் அந்த படியாரம் மிக்சி சாரில் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துக்குங்க இதை அரைச்சி அந்த புட்டியில் அடைச்சிருக்கோம் இது ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் செய்யக்கூடிய மருந்து நீங்கள் சுற்றி பண்ண வச்சுருந்தீங்கன்னா இது புடம் போட்டு எடுத்து ஆறு மணி நேரத்தில் செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர் யாருக்கும் ஷேர் பண்ண நினச்சி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உடன் கூட வர பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்து அனைவருக்கும் மண்மார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருந்து செய்முறை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்